பெண்ணடிமைத்தனம் வர்க்க வேறுபாடு அதாவது பொருளாதார ரீதியா இவன் உயர்ந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவன்ற வேறுபாடு இப்படின்னு பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் காந்தியிடம் பணம் இல்லை காந்தியிடம் பணம் இல்லை ஆனால் காந்தி பணம் இல்லாத பணம் பணமே இல்லை அசுரன் திரைப்படம் பார்த்திருக்கீங்க நினைக்கிறேன் வெற்றிமாறன் தனுஷ்கோ டைலாக் சொல்லியிருப்பாரு கார் இருந்தா எடுத்துக்கிறவனவோ பணம் இருந்தா பிடிக்கிறவனவோ படிப்பு இருந்தா சொற்கள சொல்லலாம் நான் ஆசிரியர்கிட்ட சொல்லிக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் புதுவான இடத்துல வச்சு பாராட்டுங்க தனியா கூப்பிட்டு போய் திட்டுங்க யாரா இருந்தாலும் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சாசனத்தினுடைய தந்தை என போற்றப்படுகிற அண்ணல் அம்பேத்கரை பார்த்து உட்கார வருமா போயிட்டு கோணில சொல்லுவாங்க various persons will be called for for this induction program i think today is the last date for induction program no from monday onwards regular classes will start okay from monday onwards you will get a regular classes my personal request is once classes started you concentrate more on studies don't worry about other things whatever problem if you are facing you can have a interaction with the staff members as well as you can interaction with the management also so hesitate on that free for the, uh, any inquiry we are ready to answer for anything reasonable questions okay ella nalla padiya padichi nalla padiya varano nratha ivrude aase ella nalla nalla irukalo okay thank you தேடி சோறு நிதந்தென்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமுக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரைகூடி கிழ பருவமைதி கொடுங்கூற்று கிரையன பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்ற முண்டாசு கவியின் முத்தான வரிகளை முதலாக்கி நானும் வீழ்வேன் நினைச்சிட்டீங்களா நான் விழமாட்டேன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு பிறகு நான் கல்லூரியில் அடி எடுத்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அடி எடுத்து வைத்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல ஒரு கைத்தட்டில் கொடுத்துக்கலாம் என்ன பேச அழைச்சதுக்கான காரணம் அப்படிங்கிறத ஓரளவு உங்களுக்கு ஆசிரியர்கள் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனாலும் நான் சொல்லிடுறேன் என்னுடைய தம்பி தங்கைகளா உங்கள் எல்லாருமே நான் பார்க்குறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு அண்ணனா மட்டும்தான் நான் இங்கே பேச வந்திருக்கேன் இங்கே எத்தனை பேர் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் அப்படின்னு கை தூக்குங்களேன் முதல் தலைமுறை பட்டதாரியா வீட்டில் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக டிகிரி ஹோல்டராக வர போகிறோம் சார் உங்கள் எல்லாருக்கும் சேர்த்து நீங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்த முதல் கை கைத்தறல் கொடுங்க என்னுடைய என்னுடைய குடும்பத்தில் வந்து நான் முதல் தலைமுறை பட்டதாரி கிடையாது என்னுடைய அண்ணன் படிச்சிட்டாரு என் அண்ணன் படித்ததுனால எனக்கு கல்லூரி வாழ்க்கையோ அல்லது கல்லூரி அப்படிங்கிற சொல்லாடலோ கூட எனக்கு புதுமையாக தெரிஞ்சது கிடையாது இப்படிலாம் படிப்பாங்க இப்படிலாம் போவாங்கன்ற ஒரு விஷயம் தெரியும் ஆனால் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக எங்கள் கை தூக்குனீங்க இல்லையா உங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்பவே மகிழ்ச்சியும் ஆச்சரியமும் மரியாதையும் அதிகமாக வருது நான் இந்த கல்லூரியில் பிடெக் ஐடி படித்தேன் பிடெக் ஐடி படித்தேன் ஐடியை நான்கு ஆண்டுகள் முடித்த பிறகு முதல் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லிடுறோம் அப்புறமா நம்ம வந்து தலைப்புக்குள்ள போகலாம் நான்கு ஆண்டுகள் நான் ஐடி படித்து முடித்த பிறகு ஐடி தொடர்பான வேலைகளை ஒரு கொஞ்ச நாள் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அதன் பிறகு எனக்கு யூபிஎஸ்சி மீதான ஆர்வம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அதாவது இந்திய குடிமை பணிகள் தேர்வு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் போன்ற பதவிகளுக்கு தெருவாகக்கூடிய இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம தமிழ் வழியில் எழுதணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய ஆர்வம் என்னுடைய இலக்குன்னு சொல்லலாம் இங்கே எத்தனை பேர் தமிழ் வழி மாணவர்களாக இங்கே வந்திருக்கிறீங்க தமிழ் வழியில் படிச்சுட்டு இப்போ இங்கே வந்தவங்க ஓகே நன்றி
தமிழ் வழியில் யூபிஎஸ்சி தேர்வு எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப தாமதமாக தான் தெரியும் தமிழ் வழியில் எழுதலாமா அப்படின்னு அதன் பிறகு ஓராண்டு ஈராண்டு முயற்சியில் ஈடுபட்டேன் அதன் பிறகு எனக்கு அது கிடைக்கல டிஎன்பிசியும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் விகடனில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது விகடனுக்குள்ளே போகலாம் முயற்சி பண்ணேன் அந்த நேரத்தில் ஆதன் மீடியா அப்படிங்கிற ஒரு ஊடகத்தின் வாயிலாக முத முதல்ல எனக்கு ஊடகத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க முதல் முதல்ல நான் அந்த ஊடகத்துக்குள்ளே போகும்போது அமேசான் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு வாய்ப்பு இவ்வளவு சம்பளம் ஆதன் மீடியாவில் ஒரு வாய்ப்பு இவ்வளவு சம்பளம் ஒப்பீட்டளவில் ஆதனில் எனக்கு குறைவான சம்பளம் வச்சுக்கிறேங்க ஆனால் எனக்கான ஒரு பேஷன் ஒன்று இருந்தது எனக்கான ஒரு நோக்கம்னு ஒன்று இருந்துச்சு என்னுடைய ஆர்வம்னு ஒன்று இருந்துச்சு இல்லை அந்த ஆர்வம் வந்து அமேசானில் போனால் எனக்கு நிறைவாகுமான்னு தெரியல எனக்கு நிறைவாகாதுன்ற ஒரு உணர்வு இருந்துச்சு அதனால் அதை விட்டுட்டு ஆதனுக்குள்ளே போனேன் என்னை முத முதல்ல உள்ளே போகும்போது இன்னைக்கு மேபி நீங்கள் எடுத்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என்னுடைய வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் முத முதல்ல நான் உள்ளே போகும்போது ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட்டாக உள்ளே போனேன் வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்ட்னா என்ன பொருள் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருவாங்க அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் பிழை இல்லாமல் எந்த திருத்தங்களும் இல்லாமல் ஏற்ற இறக்கங்களோட பொருள் புரியும் வகையில் படிக்கணும் வெறும் படிப்பு வாசிப்பு என்பதை தாண்டி உணர்வுகளை கடத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்டோட மிக முக்கியமான ஒரு பணி அந்த பணியை தான் எனக்கு முத முதல்ல கொடுத்தாங்க சரி தம்பி நல்லா பேசுற அப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க வாய்ஸ் ஓவர் ஆர்டிஸ்டா கொஞ்ச நாள் இருந்தேன் ஏன்னா இந்த பையன் இங்கேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தாங்க என் மேல இடத்துல இருந்து சரி இவனை மக்கள் கிட்ட அனுப்புவோம்னு சொல்லி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக நாற்பது தொகுதியையும் கவர் செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது நாற்பது தொகுதிகளுக்கும் கேமராமேனோட மைக்கோட தூக்கிட்டு போனோம் மக்களுடைய கருத்தை கேட்டோம் ராகுல் காந்தியா மோடியா அப்படின்னு கேட்டோம் ஸோ இப்படி மக்கள் கருத்தை கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அனுபவம் கிடைச்சிது ஸோ ஒரு கண்டென்ட்டை கொடுத்தா படிக்க தெரியும் அதை உள்வாங்க தெரியும் புரிஞ்சுக்க தெரியும் அதை வெளிப்படுத்த தெரியும் பிழை இல்லாமல் மக்களை அணுக தெரியும் ஏழைகள் பணக்காரர்கள் நடுத்தர வர்க்கம் அப்படின்னு எல்லா வருகம் மக்களோட பழகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்போ இதன் பிறகு என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க ஒரு விருந்தினரோடு அமர்ந்து பேசுவது இல்லையா நம்ம சக நண்பர்களோடு எப்படி பேசுகிறோமோ அதே போல் விருந்தினரோடு பேச முடியுமா அப்படிங்கிற அணுகுமுறைக்கான ஒரு வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு ஒரு கட்டத்துக்கு பிறகு கிடைக்குது அது ஒரு போராட்டம்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு படிநிலைன்னு சொல்லலாம் அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்துகிறேன் அந்த வாய்ப்பின் மூலமாக தமிழ்நாட்டினுடைய முன்னணி அரசியல் திறனாய்வாளர்கள் முன்னணி பத்திரிகையாளர்கள் தற்போது அமைச்சர்களாக திகழ்ந்து கொடு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு மாண்புமிகு அமைச்சர் கே என் நேரு மரியாதைக்குரிய அமைச்சர் பெருமக்கள் எம்எல்ஏக்களை நேர்காணம் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை திரும்பி பார்க்கும்போது நான் ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு சொல்லிக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் நாம் இது எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவமானங்களிலிருந்தும் தோல்விகளில் இருந்தும் தான் நீங்கள் வெற்றிக்கான சூத்திரத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ரொம்ப நினைவில் வச்சுக்கணும் நீங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து வீட்டில் தோத்துருப்போம் வீட்டில் அம்மா நம்மளை வந்து திட்டியிருக்கலாம் அல்லது இப்பெல்லாம் எங்கே படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஊர் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த அவமானங்களும் அந்த தோல்விக்கான வார்த்தைகளும் தான் உங்களை வெற்றிக்கான படிக்கட்டுகளை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டு போகும் இப்போது இந்த இந்த மாதிரி என்னுடைய அனுபவங்கிறது இருக்குது இன்றைக்கி நான் வந்து தனியாக ஒரு ஊடகத்தை துவங்கி நானும் நண்பர்களும் சேர்ந்து தனியாக ஒரு ஊடகத்தை ஆரம்பித்து அரசியல் திரை அப்படின்னு நகர்ந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் என்னுடைய அனுபவம் அப்படிங்கிறது இது தான் ஆனால் நான் என்ன தலைப்பில் பேசணும்னு நினச்சேன் அப்படின்னா இங்கே ஹேமா மேம் கூட சொல்லும்போது நான் சொல்லியிருந்தேன் மேம் ஒரு முக்கியமான தலைப்பில் பேசணும் ஏன்னா நான் உண்மையிலேயே வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நான் நிறைய பேரை நேர்காணல் எடுத்துருக்கிறேன் அத்தனை நேர்காணலுக்கு கூட நான் இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணதே கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு அதிகாரத்தில் அமர்ந்த ஒரு அதிகார வர்க்கத்தோட தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய தினசரி அரசியல் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர்கள்ட்ட தான் பேச போகிறேன் அதனால் எனக்கு நடப்பு நிகழ்வுகள் மட்டும் போதுமானது ஆனால் நீங்கள் எதிர்கால தலைவர்களாக வரப்போகிறவங்க அப்போ உங்ககிட்ட பேசணும் இன்னும் கவனமாக பேசணும்னு நினச்சேன் உங்ககிட்ட இன்னும் கூர்மையாக பேசணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் நான் சொன்னேன் வைய தலைமை கொள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பேசலாம் மாணவர்கள்கிட்ட அப்படின்னு வைய தலைமை கொள் உலகத்திற்கு தலைமை தாங்கிறது குரல் கேட்குது 
உலகத்துக்கு தலைமை தாங்கிறது அப்படின்னு நேரடியான பொருள் வைய தலைமை கொள் என்பதற்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த உலகத்திற்கு தலைமை தாங்குவது ஒரு மண்ணை ஆள்வது ஒரு மக்களாட்சி அரசை நிறுவுவது என்று நீங்கள் பொருள் கொள்ளலாம் நேரடியான பொருள் அதுவாக இருந்தாலுமே கூட வைய தலைமை கொள் என்பது அது மட்டும் அல்ல உங்களுடைய துறையில் நீங்கள் முன்னணியில் வருகிறீர்களா உங்களுடைய துறையில் நீங்கள் முன்னேற்றம் சார்ந்து நகர்கிறீர்களா வாழ்க்கை ரொம்ப ரொம்ப நீங்க இந்த கல்லூரிக்குள்ள வரும்போது ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கும் குறிப்பா நான் ஒரு தமிழ் வழி மாணவர் எனக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்துச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா இருந்துச்சு நம்ம தமிழ் வழியிலேயே படித்தோம் எப்படி ஆங்கிலத்தை உள்வாங்க போகிறோம் எப்படி படித்து பெரிய ஆளாக போகிறோம் ஆங்கிலத்தில் படித்தா தான் வேலை சோறுன்னு இந்த சமூகம் பேசிக்கிட்டு இருக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னு யோசிச்சுருக்கேன் என் தம்பி தங்கைகளுக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப எளிமையான எடுத்துக்காட்டு சந்திராயான் மூணு எல்லாரும் பார்த்தீங்களா இந்தியாவை பார்த்து உலகமே பிரமிச்சுதா அந்த சந்திரயான் மூணுடைய திட்ட இயக்குனர் யாரு வீரமுத்துவேல் அந்த வீரமுத்துவேல் இந்த தமிழ் சமூகத்தில் கட்டமைக்கப்பட்ட சாதாரண அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படித்து வந்தவர் தான் அதற்கு முன்னாடி இருந்த சந்திரயான் திட்ட இயக்குனர் யாரு மரியாதைக்குரிய டாக்டர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அந்த மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்களும் சாதாரண அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படித்து வந்தவர் தான் இந்தியாவினுடைய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஐயா அப்துல் கலாம் அவரும் சாதாரண பாட்டாளி வர்க்க குடும்பத்தில் பிறந்து தமிழ் வழியில் படித்து வந்தவர் தான் ஆங்கிலம் என்பது ஒரு மொழி மட்டும்தான் அது அறிவு கிடையாது வெள்ளை என்பது ஒரு நிறம் தான் அது அழகு கிடையாது ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய தாய்மொழியில் நீங்கள் கல்வி கற்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் திறமையான மாணவர்களாக உருவாகப் போகிறீர்கள் என்று பொருள் அதுக்காக ஆங்கிலம் நான் குறை சொல்லல ஆங்கில வழியில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் உங்களுடைய தாய்மொழியின் மீதான காதலை துறக்கக்கூடாது எவனொருவன் தன்னுடைய தாய்மொழியில் தீரா பற்றும் மாறா பற்றுறுதியும் கொண்டிருக்கிறானோ அவனால் இந்த உலகத்தில் எந்த பாடத்தையும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அறிவை பெற முடியும் இந்த உலகத்தில் வென்றிருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான தலைவர்கள் பெரும்பாலான முக்கியமான விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் தங்களுடைய தாய்மொழியில் கல்வி கற்றவர்கள் தான் தமிழ் மொழியில் கல்வி கற்று இந்தியாவே திரும்பி பார்த்த பல தலைவர்களை உருவாக்கி இருக்கிறது தமிழ்நாடு எனவே தலைமை பண்பு என்பதற்கு பலவிதமான கருத்துகள்களை உங்களுக்குள் நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளணும் இந்த நேரத்தில் தலைமை பண்பு நோக்கி நகர முடியுமா நகர முடியும் உதாரணத்துக்கு எல்லா விஷயத்தையும் ஒருத்தன் எதிர்ப்பான் இல்லை ஆதரிப்பான் அப்படிதான் இருக்க முடியும் இயற்கை வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா மாற்று சிந்தனை யார் வைக்கிறோம் அவன் தான் தலைவனா உருவாக முடியும் இன்னைக்கு யாரோட பிறந்த நாள் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக திகழ்ந்த பேரறிஞர் அண்ணாவினுடைய பிறந்த நாள் இன்னைக்கு அண்ணா ஒட்டுமொத்தமா பாருங்க உலகத்தினுடைய தத்துவமா கம்யூனிசம் இருந்துச்சு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள சாதியை ஏற்ற தாழ்வுகள் பெண்ணடிமைத்தனம் வர்க்க வேறுபாடு அதாவது பொருளாதார ரீதியாக இவன் உயர்ந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவன் வேறுபாடு இப்படின்னு பல விஷயங்கள் இருந்தாலும் அதை தொடர்ந்து வேறு இருப்பதற்கு பல தலைவர்கள் இங்கே உழைச்சிருக்கிறாங்க கம்யூனிச தத்துவம் வந்து தோழர் அப்படின்னு கூப்பிடுவான் உலகத்தில் எந்த முறையில் இருந்தாலும் தோழர் அப்படின்னு கூப்பிடுவான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அது அவ்வளவா ஒட்டாமல் இருந்துச்சு அல்லது ஒரு ஒவ்வாமை இருந்துச்சு அப்ப அண்ணா என்ன பண்றாரு எல்லாரும் தோழருங்கிறாங்க மற்றவங்க வேற வேற பேரை சொல்லி சொந்தங்கள்ல சொல்றாங்க அவர் பேர் அண்ணாத்தோரை தம்பிகளே அப்படின்னு அழைச்சாரு என்ன அர்த்தம் நீ ஏன் ரத்தம் நீ ஏன் சொந்தம் நீ தம்பி ராணி என் தம்பி ராணி வாடா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு அந்த ஒரு அழைப்பு இருக்குல்ல அந்த அழைப்பு இந்த மக்களுக்கு வித்தியாசமாக தோன்றியது அதன் பிறகு வந்தார் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக திகழ்ந்த மரியாதைக்குரிய ஐயா கலைஞர் மு கருணாநிதி வந்தார் அவர் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவார் என்ன வார்த்தை உடன்பிறப்பு தெரியுமா உடன்பிறப்புன்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவார் இப்போ இது சின்ன வேறுபாடு இருக்கு அண்ணா தம்பின்னு அழைச்சது வெறும் ஆண்களை மட்டும் தானே அவர் தங்கைன்னு கூப்பிடல தங்கைன்னு கூப்பிட்டார் அவரு கூப்பிடல 
அப்போ கலைஞர் யோசிக்கிறாரு உடன்பிறப்புன்னு கூப்பிட்டா அதுல ஆணும் வருவாங்க பெண்ணும் வருவாங்க ஒரு திருநங்கை வருவாங்க ஒரு திருநம்பி வருவாங்க யாரா இருந்தாலும் நீ உடன்பிறப்புடா அப்படின்னு சொன்னாரு சோ தலைவர்களுக்கான அடையாளம் என்பது மக்களை எப்படி அரவணைக்கிறார்கள் மக்களை எப்படி அணுகுகிறார்கள் அவருடைய சிந்தனை போக்கு என்பது எதை நோக்கி இருக்கிறது என்று பார்க்கிற போதுதான் அவர்கள் தலைவர்களாக உருமாறுகிறார்கள் தலைவர்களாக இருப்பதற்கான நிறைய தத்துவங்களை பார்க்கலாம் ஆனா ஒரு அதிகாரம் இருந்தாதான் தலைவராக முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்களா நெல்லை ஜெயந்தா ஒரு அழகான ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பாரு காந்தியிடம் பணம் இல்லை காந்தியிடம் பணம் இல்லை ஆனால் காந்தி பணம் இல்லாத பணம் பணமே இல்லைன்னு காந்தியிடம் பணம் இல்லை காந்தி பணம் இல்லாத பணம் பணமே இல்லை அந்த காந்தி இந்தியாவினுடைய எந்த அரசியல் கட்சியை உருவாக்கிய தலைவனாக சொல்லுங்க அந்த காந்தியை இந்த இந்தியா என்றாவது வாங்க ஐயா நீங்க பிரதமர் ஆகணும்னு கூப்பிட்டாங்களா வாங்க ஐயா நீங்க குடியரசுத் தலைவர் ஆகணும்னு கூப்பிட்டாங்களா கிடையாது ஆனால் அவர் ஏன் இந்த ரூபாய் நோட்டு தாளில் இருக்கிறார் என்றால் இன்ன வரைக்கும் இருக்கிறார் மகிழ்ச்சி கொள்ளணும் அது வேற விஷயம் ஆனா அந்த காந்தி மக்கள் தலைவனாக இருந்தார் மக்களை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய சக்தி பெற்றவராக இருந்தார் மக்களோடு மக்களாக இருந்தார் அதனால் அவர் தலைவராக போற்றப்பட்டார் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் ஐயா பெரியார் இருந்தார் ஐயா பெரியார் மறைகிற போது தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அரசு மரியாதை செலுத்தணும்னு சொல்றாரு உடனே நடுவன் அரசு கிட்ட இருந்து ஒரு கேள்வி வருது ஏங்க என்னங்க எந்த ஒரு அரசியல் பொறுப்புலையும் இல்லை ஒரு அதிகாரத்தில் இல்லை ஒரு பதவியில் இல்லை அந்த பெரியாருக்கு எதுக்குங்க நீங்கள் வந்து மரியாதை செலுத்துறீங்கன்னு கேட்கும்போது நீங்க எப்படி எந்த பொறுப்பிலும் எந்த அதிகாரத்திலும் இல்லாத காந்திக்கு அரசு மரியாதை செலுத்தினீர்களோ அதே போலவே மக்கள் தலைவன் பெரியா இருக்கிறாங்க அதிக மரியாதை செலுத்துக்கணும்னு சொன்னார் அண்ணா இல்ல மன்னிக்கணும் கலைஞர் மக்கள் தலைவராக உருவாக கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் பாத்தீங்களா ஆமா என்னென்னைக்குமே மக்கள் மத்தியில் பேசப்பட போறாக இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க எல்லாரும் ஒரு வாக்கியத்தை சமீப காலங்களில் சொல்லப்படுறதை கேட்க முடியும் அதிகமான பேர் இல்லை அப்பா படிப்பு தான் வாழ்க்கைன்னு இல்லைப்பா படிப்பு தான் வாழ்க்கையாப்பா அப்படின்னு சொல்லுவான் தயவு செஞ்சு நம்புறாதீங்க ஆயிரம் பேர் ஜெயிக்கிறாங்க லைஃப்பில் அப்படின்னா அதில் பத்து பேர் இல்லை இருபது பேர் படிக்காமல் வந்திருப்பான் எக்ஸம்ஷன் அது ஆனால் தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு பேர் படித்து தான் மேலே வந்திருப்பான் புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு பேர் நீங்கள் ஒருத்தனாக வர்றதா சொல்லப்போம் அதுதான் இயற்கையும் கூட அந்த பத்து பேர் இருக்க பாருங்க நான் படிக்காமலே மேலே வந்துட்டேன் அப்படின்னு அந்த பத்து பேர் கூட மேலே வந்த பிறகு தயவு செஞ்சு படிக்கடா அப்படிம்மா நான் படிக்காதனால கஷ்டப்பட்டேன் படிக்காமல் இருந்துடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் அதனால் படிப்பு கல்வி என்பது உங்களுடைய வாழ்க்கையை மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்தின் வாழ்க்கையை புரட்டி போடுவதற்கு காத்து கொண்டிருக்கிறது கல்வி ரீதியா பார்க்கும்போது உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப எளிமையா புரியணும்னு அவன் சொல்லலாம் அசுரன் திரைப்படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருமே இல்லையா அல்லது வெற்றிமாறன் தனுஷ்கோ டைலாக் சொல்லியிருப்பாரு கார் இருந்தா எடுத்துக்கிறவானுவோ பணம் இருந்தா பிடிங்கிறவானுவோ படிப்பு இருந்தா யாராலையும் பிடுங்க முடியாது அந்த படிப்பை வச்சு உனக்கு எவன் கெடுதல் செஞ்சோன்னா அவனுக்கு ஒரு நாளும் நீ திருப்பி செஞ்சிடாத பகையை வளர்க்காத தம்பி கடந்து போன்னு சொல்லுவார் அதே போலதான் இன்னைக்கு இருக்கிற சமூகத்துக்கு திரை ரீதியாக குறைந்தபட்சம் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தையும் போதை ஒழிப்பையும் பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வெற்றிமாறனுக்கு நன்றி ஏன் இப்ப நீங்க வெற்றிமாறன கனெக்டாருங்கன்னு புரியுதா வெற்றிமாறனை நீங்க திரை மொழி வாயிலா பாக்குறீங்க அந்த திரை மொழி வாயிலா உங்களுக்கு கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கிறாரு அந்த கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தையும் தாண்டி போதை ஒழிப்பை பற்றி பேசுறாரு அதனால உங்களுக்கு வெற்றிமாறனு புரிக்குது இந்த சமூகம் எப்போதும் அப்படித்தான் தனக்கான பண்பட்ட மனிதர்களை எப்போதும் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஏன்னா இப்போ கல்வி வந்து இப்படி சொல்கிறோம் நம்ம இது வந்து முக்கியம் இதை வந்து படிக்காமல் இருக்கக்கூடாது இது இல்லைனா ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு உண்மையும் அதுதானா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க அதுக்கு தமிழ் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணம் உலகம் முழுக்க தமிழன் சொன்ன அதே கதை தான் மன்னவனுக்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை 
மன்னவனுக்கு தன் தேசமல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோனுக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்புன்னார் பணி படிச்சுட்டு அப்படின்னா உலகத்துல எந்த மூளைக்கு போனாலும் உனக்கு சிறப்பு உண்டு ஆனா ஒரு மன்னவனுக்கு அந்த நாட்டை தாண்டி வேற எதுவும் சிறப்பு கிடையாது கற்றவனுக்கு தான் எங்கேயுமே சிறப்பு உண்டு கச்சாரை கச்சாரே காமுருவர்னு சொன்னார் வள்ளுவர் ஒரு ஒரு கல்வி ரீதியாக படிப்பு ரீதியாக வாசிப்பு ரீதியாக உங்களை நீங்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் போது அதே போல இருக்கிற ஒருவரோட உங்களுக்கு வந்து ஒரு நட்பு உருவாகும் அந்த நட்பு இன்னைக்கு விட்டாதீங்க எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கடந்து வர வேண்டிய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா முதல் சிகரெட்டும் முதல் போதையும் முதல் மதுவோ இலவசமா கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் நண்பன் கொடுப்பான் தெரிஞ்சவர் கொடுப்பாரு இப்படிதான் போவோம் ஆனா வாழ்க்கை முழுக்க நீங்க கடன்படுவீங்க வாழ்க்கை முழுக்க கடன்படுவீங்க ஏன்னா என்னுடைய சக நண்பர்கள் என்னுடைய சக சமூகத்தில் இதை பார்த்து அடிபட்டவர்களுடைய வழியை உங்கள்கிட்ட பிரதிபலிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கே நான் வந்திருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கெட்ட பழம் இருக்கட்டும் சார்னுவா அவனுக்கு இருக்கும் ஏன்னா அவன் லட்ச லட்சமாக பணம் வச்சுருப்பான் நாளைக்கு அவனுக்கு நோயின்னு வந்தால் பார்க்கறதுக்கு பத்து பேர் கூட இருப்பான் நம்ம அப்படி இல்லை பணக்கார கோட்டைகள்ருந்து நாம் வந்தவர்கள் அல்ல ஏழை கூறையிலிருந்து வந்தவர்கள் நம்மலாம் நமக்கு தெரியும் எது சரி எது தப்பு நமக்கு தெரியும் அப்போ சே பிரேவ்லி நோ ஒரு விஷயத்த வேணாம்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதை வேணான்னு சொல்ல கற்றுக்கோங்க அது ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் நோ சொல்கிறதுக்கு தயங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் நண்பனாகவே இருந்தாலும் மச்சா வேணாம் இது தப்பு தோழி வேணாம் அது தப்பு சொல்லிடு நோ சொல்ல பழகு நீ நோ சொல்றனா சரியான வழி நோக்கி போறேன்னு அர்த்தம் நீ நோ சொல்லலனா நீ சமரசம் பண்றேன்னு அர்த்தம் தப்பான வழி நோக்கி போறேன்னு அர்த்தம் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு வாழ்க்கையில உங்களை திட்டுறான் பாத்தீங்களா அவன் தான் உங்களுக்கு உண்மையிலே உழைக்கிறான் அதுக்கு நல்ல உதாரணம் ஆசிரியர்கள் தான் டீச்சர்ஸ் தான் உங்களை நோக்கி சொற்கள சொல்லலாம் நான் ஆசிரியர்கள்ட்ட சொல்லிக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பொதுவான இடத்துல வச்சு பாராட்டுங்க தனியாக கூப்பிட்டு போய் திட்டுங்க யாராக இருந்தாலும் சரி பாராட்டும் போதே எல்லார் மத்தியிலையும் பாராட்டணும் எல்லார் மத்தியிலையும் பாராட்டணும் அப்போ அவனுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை உணர்வு வரும் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் தம்பியோ தங்கையோ தவறு செஞ்சாங்கன்னா தனிப்பட்ட முறையில் கூப்பிட்டு பேசுங்க அப்பா இது தப்பு இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க ஆசிரியர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது அது ஒன்று தான் ஆனால் மாணவர்களாகிய நீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் உண்மையிலேயே சொல்றேன் நான் படிக்கும் போது இந்த கல்லூரி இந்த நிலைமையில இல்லை இன்னைக்கு ரொம்ப வளர்ந்துருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறாங்க நான் படிக்கும் போதெல்லாம் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கூட இங்கே கிடையாது இப்போ நிறைய வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் உங்களுக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னா அதை இன்னும் நீங்க ரொம்ப செழுமையா கூர்மையா பயன்படுத்தணும் இல்லையா அப்படி பயன்படுத்தினீங்கன்னா தானே அது உங்களுக்கு ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்க வழிவகை செய்யும் ஸோ கல்வியினுடைய முக்கியத்துவம் ஒன்று நீங்கள் எப்படி படிக்கணும் எதை விளக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு பணிவு தலைமை பண்புக்கு வந்தவன் எல்லாத்தையுமே ஒரு பணிவு இருக்கும் எம்எஸ் தோனி நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் இல்லையா தோனினா பிடிக்காத ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தோனி கேட்டஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் அதுவும் தோனியினுடைய தனிச்சிறப்பு என்ன நினைக்கிறீங்க கூலா இருப்பாரு வேற கேப்டன்சி நல்லா பண்ணுவாரு டவுன்ட்டு அர்த்து ஓகே மேட்ரு என்னன்னா தோனி கிட்ட வந்து நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்த கத்துக்கணும் அவரு கேப்டன்சியா இருந்து தலைமை பண்பலா வளர்த்துக்கிட்டாலுமே கூட ஒரு கோப்பை ஜெயிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கோப்பை அவர் கையில் வச்சுருக்கவே மாட்டார் அவர் ஏதோ ஒரு ஓரத்தில் இருந்துருப்பார் ஒன்று வலது ஓரத்தில் இருப்பார் இடது ஓரத்தில் இருப்பார் இவங்க பவுலர்ஸு ஃபீல்டர்ஸு மற்ற கலீக்ஸ் எல்லாம் தூக்கி கொண்டாடுவாங்க ஒரு தலைவனுடைய அழகு என்பது பணிவில் தான் இருக்குது நீங்கள் நல்ல நல்ல ஒரு ஒரே ஒரு கதை மட்டும் கொண்டாடு சொல்லிடுறேன் ஒரு விவசாயி இருந்தார் 
அந்த விவசாயிக்கு ஒரு பையன் இருந்தா அப்படி அவர் வந்து ஒரு குதிரையை வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தார் அந்த குதிரை வந்து காணாம போயிருச்சு அந்த குதிரை வச்சு தான் அவருக்கு வந்து வேலைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஊர் மக்கள்லாம் வந்து சொல்றாங்க என்னப்பா உன குதிரை வேற காணாம போயிருச்சு என்ன பண்ண போற அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையும் முடிஞ்சு போச்சா அப்படிங்கிறாரு இருக்கலாம்பா அப்படின்ட்டு கடந்து போறாரு திருப்பியும் கொஞ்ச நாள் பேச ரெண்டு வாரம் கழிச்சு அந்த போன குதிரை மூணு குதிரையை கூட்டு வந்துருச்சு உடனே ஊர்ல சொல்றாங்க ஏ சம லக்கி பாண்டின நாலு குதிரை வச்சிருக்க நல்ல வியாபாரம் பண்ண போற சூப்பர் லைஃப் என்ஜாய் பண்ண போற அப்படிங்கிறாங்க அவர் சொல்றாரு இருக்கலாம்பா அப்படின்றாரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த குதிரையோட போகும்போது அவன் பையன் கீழே வந்து அவன் கால் உடஞ்சி போச்சு வீட்டுக்கு கூட்டு வராங்க ஒன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க என்னப்பா அவன் பையன் கால் உடஞ்சி போச்சு இதுக்கப்புறம் ஆறு மாசத்துக்கு சோத்து தண்ணிக்கு கஞ்சிக்க இல்லாம அலைய போற நீ அப்படிங்கிறாங்க இருக்கலாம்பா அப்படிங்கிறாரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நாட்டுல வந்து போர் அறிவிக்கிறாங்க போர் அறிவிக்கும் போது நல்லா இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாம் கூப்பிடுறாங்க அப்ப இந்த வீட்டுல இருந்து தம்பியை கூப்பிடல ஏன்னா கால் உடஞ்சி போச்சு சுக்கப்பட முடியாது அப்ப பக்கத்துல எல்லாம் சொல்றாங்க நல்ல வேலை அவன் பையன் கால் உடஞ்சி போச்சு உன்னை கூப்பிடல உயிர் மிச்சம் இருக்கலாம்பான்றாரு நினைச்சு பாருங்க அவர் சொன்ன பதில் ஒண்ணுதான் ஆனா நிகழ்வுகள் வேற வேற நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையின் உச்சத்துக்கே போகலாம் ஆனா ஒரே மாதிரி இரு நீ உன் வாழ்க்கையினுடைய சறுக்கின் கடைசி பகுதி கூட போகலாம் ஆனாலும் ஒரே மாதிரி இரு கண்டிப்பா நீ உயர்வதற்கான வழிய ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த நாடு செய்யும் உலகத்தினுடைய பெரும்பாலான மக்களால் பின்பற்றக்கூடிய மதங்களா கிறிஸ்தவமும் இஸ்லாமும் இருக்கு நாட்டு மக்களின் அடிப்படையில் சொல்றேன் இயேசுவை தலைவராக ஏற்றவர்கள் நிறைய பேர் ஏன் அவர் தலைவராக அவருடைய கடைசி மரணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு போட்டோ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க பதிமூணு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பணிவிடை செய்வார் அவர் வந்து ஒரு தலைவர் அவர் ஒரு அவங்க எல்லாருக்குமே ஹெட் பொசிஷன்ல இருக்காரு இயேசு அப்போ அவங்க பதிமூணு பேரோட காலையும் கழுவி விடுறாரு அவங்க காலை கழுவி தன்னுடைய மேல் அங்கீரால் துடைக்கிறாரு அவர் உடனே கேட்கறாங்க என்னப்பா நீங்க போயிட்டு எங்களுடைய காலை கழுவுறீங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆள் நீங்க இதை பண்ணலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க நான் எப்படி என்னுடைய நிலையில் இருந்து இறங்கி நான் தலைவன் நான் போதகன் அப்படிங்கிற சிந்தனை இல்லாம என்னுடைய தொண்டர்களின் கால்களை கழுவுவதற்கு தயாராக இருக்கிறேனோ அதே போல நீங்களும் உங்கள் சக தொண்டர்களின் கால்களை கழுவதற்கு தயாராக இருங்கள்னார் அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதான் பணிவு மனுஷ பணிவா இருந்தாரு அப்படின்னா கண்டிப்பா தலைமை பொறுப்புக்கு தகுதியானதா தன்னை வளர்த்துக்க முடியும் மிக முக்கியமானது நேரம் வாழ்க்கையில பில்கேட்ஸ கூப்பிடுங்க அதானிய கூப்பிடுங்க அம்பானிய கூப்பிடுங்க உனக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் தரேன் இல்ல இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நேரம் தரேன்னா எதை சூஸ் பண்ணுவாங்க நேரத்தை சூஸ் பண்ணுவான் ஏன்னா அந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல அவனுக்கு ஒரு கோடிங்கிறது ஒரு பைசா மாதிரி உசைன் போல்ட் நூத்தி நாற்பது கோடி இந்திய மக்கள் தொகையை கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்ம கிட்ட இருந்து ஒரு உசைன் போல்ட்டை கூட உருவாக்க முடியல ஆனா தம்மா தூண்டு ஜமைக்கால வந்து உசைன் போல்ட் உருவாயிருக்கிறாரு அந்த உசைன் போல்ட்டுக்கு மிக முக்கியமான தெரியுமா நேரம் தான் அவரும் அவருடைய இன்னொரு சக நாட்டு வீரரும் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த பந்தயத்தில் அவர் ஜெயிக்கும் போது சீரோ புள்ளி சீரோ ஒன்னு வீரர்களை ஜெயிச்சாரு அவருக்கு தெரியும் உண்மையிலேயே நேரத்தின் அருமை என்ன அப்படின்னு அப்படின்னா அந்த நேரத்தின் அருமையை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த கல்லூரி பருவம் இருக்குல்ல இது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீசியஸான ஒரு டைம் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க கேட்டிருப்பீங்க டென்த் எக்ஸாம் வரும் பா டென்த் மட்டும் பாஸ் பண்ணிரு லைஃபே சூப்பர் ஆயிரும் நீ டென்த் மட்டும் பப்ளிக் எக்ஸாம் சூப்பரா பண்ணிரு வேற லெவல்ல இருக்கு பண்ணுவாங்க அடுத்து டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுதுவோம் லெவன்த் வேற இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் படிக்கும்போது லெவன்த்துக்கு இல்லை டுவெல்த் எக்ஸாம் எழுதுவோம் அதுதான்ப்பா லைஃப் பண்ணுவாங்க கல்லூரிக்கு வரும்போது இப்போ செம்ம ஜாலியாக இருக்கலாமான்னு வாங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் நான் அதை தவறுன்னே சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி நீ எதில் போய் தேடுறங்கிறது தான் அவனுடைய சிறப்பு இருக்கு அப்போது டென்த்து டுவெல்த்து முக்கியம்லாம் கேட்டேன்னா முக்கியம்தான் ஆனால் அதை எல்லாவற்றையும் விட முக்கியம் கல்லூரி தான் கல்லூரி நாட்களை யார் ஒருவர் சிறப்பாக பயன்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் வாழ்வில் பெரும்பாலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க பெரும்பாலும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க நான் சொல்றேன் நீங்க எல்லாத்தையுமே மாத்தி பார்க்கணும்னு சொன்னோம்ல அதுக்கு அண்ணா ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு 
ஏன் அண்ணாவை பற்றி சொல்கிற எனக்கு அண்ணாவோட பர்த்டேங்கிறதுனால அவரை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் இருமொழி கொள்கைன்னு ஒன்று இருக்குது தெரியும் இல்லையா தமிழ் ஆங்கிலம் தான் நம்ம படிப்போம் இந்தியா முழுக்க மும்மொழி கொள்கை அமலுக்கு வருது இந்தியா முழுக்க மூன்று மொழிகளை படித்தாகணும் இந்தியை படித்தாகணும் அப்படிங்கிறாங்க பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கிட்டாங்க சில எதிர்த்தாங்க அப்புறம் ஏற்றுக்கிட்டாங்க தமிழ்நாடு ஒரே ஒத்த கால நிற்கிறாப்படி என்னென்ன இந்தியா வேணான்னு இல்லை ஏன் இந்தின்னு முதல்ல சொல்லு இது வித்தியாசமான கேள்வியில் அவங்களுக்கு என்ன பையன் ஏன் இந்தின்னு கேட்குறான் நம்மளை பார்த்து இதுக்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அவங்களுக்குப்பா இந்தியாவில் அதிகமான பேர் இந்தி பேசுகிறாங்க போப்பான்னாரு அப்படிலாம் சொல்லி நீங்கள் சொல்லக்கூடாது புள்ளிவரங்களை பார்த்து அது தப்புன்றது வேறு கதை நீங்கள் அப்படிலாம் சொல்லிவிடக்கூடாது ஏன்னு சொல்லுங்கள் நீங்கள் முதல்ல தமிழ் மொழி என்பது இன்று இந்தியாவில் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பல நூறு மொழிகளை விட செம்மொழித்தன்மை வாய்ந்தது பல மொழிகளுக்கு தாயாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது பல மொழிகளை உருவாக்கி இருக்கிறது பல மொழிகளோட தொடர்பில் இருக்கிறது அந்த தமிழ் மொழியை விட தமிழ் இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய பல பண்பாட்டு கூறுகளை விட பண்பாட்டு விடுமையங்களை விட எந்த வகையில் உங்களுடைய மொழி மேலானதுன்னு சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறாரு அவங்கள்ட்ட பதில் இல்லை இவர் ஒன்று இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறாரு எப்போ உலகத்தோடு எப்படி தொடர்பு கொள்ள போகிறீங்க ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் இருக்குது பிரிட்டிஷ்காரன் ஆண்டு போயிட்டு ஆங்கிலம் தொடர்பு கொள்ளுவோம் எப்போ உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ள உங்களுக்கு ஆங்கிலம் இந்தியா போல தொடர்பு கொள்ள இந்தியா அவங்களுக்கு அதே ஆங்கிலத்தை இங்கேயே பயன்படுத்திட்டு போ அதாவது கோழி போகிறதுக்கு வேறு வழி கோழி குஞ்சு போகிறதுக்கு வேறு வழியாக வைப்பாங்க எப்போ கோழி போகிற வழியே கோழி குஞ்சும் போயிடுவோம்ப்பா எதுக்குப்பா அவனுக்கு பதில் இல்லை இப்போ வித்தியாசமாக சிந்திக்கிறாங்க அவங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் அவனை கேட்டார் இன்னும் இந்திய தா இந்திய வந்து தேசிய மொழி அப்படி அறிவிக்க முடியும் எல்லாம் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க எப்படி நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க த இந்தியாவில் நிறைய காக்கா இருக்குது காக்கா வச்சு நான் தேசிய பறவை அணின் இப்போ எது தேசிய பறவை மயில் வைக்கிற ஏன் அந்த மயிலுக்கான சிறப்பு இயல்புகள் இருக்குது அதே போல தான் நீ இந்தியாவின் தேசிய மொழியாக வைக்க வேண்டும் தமிழை வைக்கணும் பேசியிருக்கிறாங்க பாராளுமன்றத்தில் எனில் வித்தியாசமான சிந்தனைகளும் வித்தியாசமான போக்குகளும் தான் ஒரு தலைவனை உருவாக்குகிறது நீங்கள் சிந்திக்கிற சிந்தனை மற்றவங்களோடவே சேமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றுமே இல்லை நீங்களும் ஒரு சாதாரண ஒரு பிரசை தான் ஆனால் நீங்கள் வித்தியாசமாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது எடுத்து நீங்கள் சொல்லணும் நான் இந்த விஷயத்தை வேறு மாதிரி பார்க்குறேன் எனக்கு வேறு சிந்தனை இருக்குது நீங்கள் நினச்சிருக்கீங்களா இன்றைக்கி இஸ்ரோவில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் மிக பெரும்பாலும் தங்களுடைய மூளையை செலவுச்சிட்டு இருக்கிற இஸ்ரோ துறையில் இருக்கிறவங்கள்லாம் இதே இருமொழி கொள்கையில் படிச்சுட்டு போனவங்க தான் அவங்க யாருக்கும் ஹிந்தி தெரியாது ஹிந்தி படித்தவங்களாம் எங்கே இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க நாம் அவங்கள வந்து அந்த பாட்டாளி மக்களை குறை சொல்லலை ஆனால் மொழி ரீதியாக உங்களை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளும் போது உங்களுடைய தனித்திறன் என்பது மேம்படுகிறது தனித்திறன் மேம்படும் போது உங்களுடைய பொருளாதாரம் மீதான பார்வை மாறுபடும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க இதுக்கு செலவு பண்ணலாமா செலவு பண்ண வேணாவா இதுக்கு கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க இல்லையா அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு உங்களுடைய தாய்மொழி ரொம்ப முக்கியம் இவன் உங்களுடைய மொழியில் படிக்கிறது கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்வது நேர கட்டமைப்பை சரியாக பயன்படுத்துறது ஜவஹர்லால் நேரு தன்னுடைய வாழ்நாளில் நாலு மணி நேரம் தான் தூங்குவார் ஒரு நாளைக்கு இந்திரா காந்தி மாதிரி மூணு மணி நேரம் தூங்குவாங்க நான் அவங்களை தூக்கத்தை விட்டுருங்கன்னு சொல்லலை தூக்கத்தை கட்டுப்படுத்திக்கணும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி உங்களாம எழுதுவாங்க படிப்பாங்க உரையாடல் செய்வாங்க அந்த உரையாடல் நீங்கள் வளர்த்துக்கங்க மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் என்னுடைய தமிழர்களுக்கு சொல்கிறது எனக்கு சொல்கிறதுக்கு சில பேர் இருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு மேலே இருக்கவங்க யாருமே இல்லை தினசரி கட்டாயமாக செய்தித்தாள வாசிங்க இந்த டிவியில் நியூஸ் பார்க்குறது டிபேட் பார்க்குறதுலாம் செகண்ட்ரி நியூஸ் பேப்பரை தினசரி வாசிங்க இதே கல்லூரிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நூலகத்தை பயன்படுத்துங்க நூலகத்துக்குள்ளே போங்க அம்பேத்கர் பள்ளிக்குள்ள நுழையும் போது எப்படி விட்டாங்க ஒரு சாக்கு பையில ஒரு கோணி பை இப்படி உக்கர்ற ஓரமா போயிட்டு சக மாணவர்கள் நீ யாரு உட்காரத்துக்குன்னு கேட்டாங்க அம்பேத்கரை பார்த்து யார பார்த்து இந்தியாவினுடைய அரசியல் சாசனத்தினுடைய தந்தை என போற்றப்படுகிற அண்ணல் அம்பேத்கரை பார்த்து உக்கார்ற ஓரமா போயிட்டு கோணில ஏன் அவர் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் சாதி ரீதியாக 
ஒடுக்கப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவர் அவர் நீ எப்படி என் கூட உட்காரலாம் அப்படின்னு கேட்டான் அந்த அம்பேத்கர் அன்னைக்கு ஐயோ ஐயோ நம்மளெல்லாம் உடுக்கிறாங்களே நம்ம என்னத்துக்கு படிச்சுட்டு நம்ம இருக்கிற அந்தெல்லாம் இருந்துட்டு போயிருவோம்பான்னு இருந்திருந்தா இன்னைக்கு நம்மளாம் எப்படி வந்திருக்க முடியாது தொழிலாளர்கள் எட்டு மணி நேர வளத்தை உறுதி செய்திருக்க முடியாது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இடஒதுக்கீடு கிடைச்சிருக்காது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இடஒதுக்கீடு கிடைச்சிருக்காது அவர் எப்படி படிச்சு வந்தாரு நம்மளாம் இன்னைக்கு ரொம்ப 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 லைஃப்ல இருக்கும் நமக்கு இல்லாத வாய்ப்புகள் இல்ல காலத்தின் கொடுமை காந்தி இருக்கும்போது ஐபோன் இல்ல ஐபோன் இருக்கும்போது காந்தி இல்ல அவங்கெல்லாம் இருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு தெரியல மாற்றங்கள் வேற மாதிரி உருவா இருக்கலாம் வள்ளுவர்கள் ஐபோன் வந்து வச்சு பாருங்க வள்ளுவர் ட்விட்டர் யூஸ் பண்ணதே அப்படி இருந்திருக்கும் Facebook யூஸ் பண்ணதே அப்படி இருக்கும் சி நம்ம நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற வாய்ப்பெல்லாம் ரொம்ப சாதாரணமா பாக்குறோம் என்ன எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு அப்படி கிடையாது உங்கள்கிட்ட இருப்பது ஒவ்வொன்றுமே ஒரு ஆயுதம் அந்த ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி கத்தியை கையில கொடுத்தா நீ ஆளை வெட்டுறே வெங்காயத்தை வெட்டியாங்கிறதா கணக்கு இருக்கு நீ வெங்காயத்தை வெட்டினா சாப்பிடலாம் சமையலுக்கு உதவும் ஆளை வெட்டினா ஜெயிலுக்கு தான் போகும் உங்க வகுப்பறையில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் திட்டாங்க அல்லது உங்கள்கிட்ட கோச்சுக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட கடிந்து கொள்றாங்கன்னா தயவு செஞ்சு அக்செப்ட் பண்ணிக்க அப்படி இங்க எதிர்த்தனா நாளைக்கு நடுவு ரோட்ல போலீஸ் வச்சு வெளுத்து வாங்கி கூட்டு போவான் இது நடந்திருக்கு இது நடந்திருக்கு அதனால நான் உங்கள்ட்ட சொல்றேன் உங்களை கண்டிக்க ஒரு ஆள் இல்லை அப்படின்னா நிச்சயமா தப்பான வழிக்கு போயிருவீங்க எப்பயுமே யோசிச்சுக்கோங்க உங்க வீட்டில் உங்க அப்பாவோ உங்க அம்மாவோ கண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க கண்டிக்கவே இல்லைன்னு வீங்களேன் நீங்க உங்களை யோசிச்சு பாருங்க கண்ண முடியுது அப்படியே சிறப்பா சரியா இருந்திருப்போம் தேவையில்லாம எங்க அப்பா திட்டா நினைச்சிருப்பீங்க அப்படி கிடையாது அதை திட்டும் போது உங்களுக்கு தப்பா தெரியும் ஏன்னா எனக்கு அப்படி தெரிஞ்சிருக்குது நான் பட்ட வழியிலிருந்து வந்ததுனால உங்கள்கிட்ட அதை ஷேர் பண்றேன் நான் நினைச்சிருக்கேன் எங்க அம்மாவுக்கு வேற வேலையே இல்லை ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு அப்படி கிடையாது அவங்க சொன்ன பல விஷயங்கள் பிற்காலத்துல சரியா மாறி இருக்கு அம்மாவோட வழி தெரியாது நமக்கு கஷ்டம் தெரியாது எல்லாரும் அம்மா பத்தி நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் நம்ம படிச்சு இப்படிலாம் நீங்க இந்த இடத்துல வந்து உக்காந்து ஒரு குளிரூட்டப்பட்ட ஒரு அறையில ஒருத்தன் ஒருத்தன் படிச்சுட்டு வந்து ஒருத்தன் வந்து ஒரு கருத்தை சொல்ல நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்னா யார் காரணம் நினைக்கிறீங்க நீங்களா காரணம் அதுக்கு நீங்களே அப்படி படிச்சுட்டு நீங்களே அப்படி மேலே வந்துட்டீங்களா இல்ல இல்ல உங்க அப்பாவோ உள்ள அல்லது உங்களுடைய அம்மாவோ அல்லது இருவருமோ சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டு நான் படிக்காட்டியும் பரவாயில்ல என் பிள்ளை படிச்சா போதும் நினைக்கிற பெற்றோர் தான் எங்கள் தமிழ்நாடு ஜாஸ்தி மற்றவர்கள் எப்படி எனக்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் படிச்சா நான் படிக்கலைங்க என் பிள்ளை படிக்கட்டும் சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டீங்களா நீங்க ஒரு அம்மா தன்னுடைய குழந்தைகளுடைய கல்வி கட்டணம் நாற்பதாயிரமும் இருபத்தஞ்சாயிரமும் கட்ட முடியலன்னு பேருந்து முன்னாடி போய் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க தற்கொலை பண்ணி செத்து போனாங்க ஏன் என் பிள்ளைய படிக்க வைக்க முடியலங்கிற ஆதங்கத்தில் செத்து போச்சு அந்த அம்மா ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நீங்கள் திருப்பி செய்யணும் என்னென்னு செய்யணும் உங்கள் அப்பாவையும் உங்கள் அம்மாவையும் உட்கார வச்சு அம்மா என்னை இம்புட்னால் நீ படிக்க வச்சு ஆளாக்கியிருக்கீங்க நீங்கள் உட்காருங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா ஆகணும் வேலை நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும் சொல்லுவீங்கல்ல ஏன்னா நீங்கள் தமிழ்நாடு மட்டுமே எப்பயுமே அந்த தனித்துவமாக இருக்கும் நம்ம கொடுத்த மாதிரி கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தான் வேறு எந்த மாநிலமும் கொடுக்கல இன்றைக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களில் காலை சிற்றுண்டி கொடுக்குறாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல உங்களுக்கு தம்பி தான் இருந்தால் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கொடுக்குறாங்க இந்த காலை சிற்றுண்டி உணவு எப்படிங்க நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது நாள் அண்டை மாநிலமான தெலுங்கானா வந்து வந்து ஆய்வு கொண்டு போறாங்க ஏன் எங்க ஊர்ல நான் கொடுக்குறோம் பசங்க படிக்க வர மாட்டேங்கிறாங்க அரசு பள்ளிக்கு எப்படி கொடுக்குறீங்க பார்க்கறோம் அப்படிங்கிறோம் இதற்கெல்லாம் முன்னோடி திட்டம் என்ன மதிய உணவு திட்டம் நீதி கட்சி ஆட்சியில் போடப்பட்டது அதன் பிறகு எம்ஜிஆர் அதற்கு முன்னாடி ஐயா காமராஜர் இப்படின்னு கல்வி கற்பதற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் இந்த மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வர வேண்டும் என்று எண்ணக்கூடிய எண்ணிய தலைவர்களும் தத்துவங்களும் தான் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் அவங்க போராடினது எல்லாமே உங்களை படிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் 
வேற எந்த விஷயத்துக்காகவும் போராடல மொழி வழி போராட்டமும் அதற்காகத்தான் இருமொழி கொள்கையும் அதற்காகத்தான் சரிப்பா இந்தி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேட் எடுத்துக்கப்பா மும்மொழி கொள்கை இந்தி இருக்குது வட இந்தியாவில் ஒரு ஸ்டேட் இருக்கு தமிழ்நாடு இருக்குன்னா தமிழ்நாடு இஸ் அ ப்ரோக்ரஸிவ் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ஒரு முன்னேறிய மாநிலங்களில் ஒன்று எப்படி முன்னேறிச்சு ஹிந்தி படித்தா இல்லையே நாங்கள் தாய்மொழியான தமிழை படித்தோம் உதவக்கூடிய மொழியான ஆங்கிலத்தை படித்தோம் முன்னேறி வந்திருக்கோம் ஆங்கிலத்தை நீங்கள் உள்வாங்கும் போது அது ஒரு கடினம் அது ஒரு கஷ்டம்னு தயவு செஞ்சு உள்வாங்காதீங்க இறையன் பையா சொல்லுவார் அவருடைய நண்பர் ஒரு ரொம்ப சின்ன ஒரு மேல்நாயக்கன் பட்டியோ சம்திங் ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் படிச்சுட்டு இன்னைக்கு வெளிநாடு போய் செட்டில் ஆகிறாரு அவரை நம்பர் இவர் மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஃபோன் பண்ணி ஒருத்தர் நுனிநாக்கு ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறாரு நுனிநாக்கு ஆங்கிலம் இறையன்பி யாரும் தெரியுதா அப்படின்னு அவர் இதில் கேட்குறாரு அப்புறம் தான் அவர் உணர்ந்துருக்கிறார் இப்போ நம்ம நண்பர் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு நுனிநாக்கு ஆங்கிலம் பேசுவது என்பது கடினமான ஒன்று அல்ல அது ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் டஃப் ப்ராசஸ் கிடையாது நீங்கள் பேசிடலாம் ஒரு மூணு மாதம் அஞ்சு மாதம் எடுத்தால் பேசிடலாம் அண்ணா கிட்ட சொன்னாங்க இதே மாதிரியோ அஞ்சு மாதம் போதுங்க இந்திய படிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியும் அதில் அவ்வளோதான் இருக்குது அவ்வளோதான் இருக்குது அஞ்சு மாதத்தில் படிச்சிடலாம் ஆனால் தமிழ் அப்படி கிடையாது உங்கள் உணர்வோடு உங்கள் உடலோடு உங்கள் உயிரோடு தொடர்புடைய மொழி ஆங்கிலத்தில் மட்டும் இப்போ டேரக்டர் சார் பேசிட்டு போனார் அதில் நானும் கேட்டிருக்கேன் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறவங்க கூட கேட்டிருக்கேன் மைண்டோட ஸ்டாப் ஆயிரும் உங்க இதயத்தோட தொடர்பு படுத்துக்காக நான் தமிழ்ல பேசிட்டு இருக்கேன் உங்க நெஞ்சோட கலக்கணும் ஒரு விஷயத்த நீங்க நெஞ்சு கருகளை வச்சு பார்க்கும்போது தான் அது சரியா தப்பான்னு தோணும் அது மைண்ட்லயே இருந்துச்சுன்னா அப்படியே விட்டுருவீங்க கல்வி வேலை வாய்ப்பு பொருளாதாரம் இந்த மூணையும் உங்க மைண்டுக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய போக்க உருவாக்கணும் படிச்சா இன்னொரு திட்டம் தான் போய் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற கட்டாயம் கிடையாது இன்னொன்னும் சொல்லிடுறேன் கேம்பஸ் செலக்ட் ஆகலன்னா நம்ம லைஃபே போச்சுன்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது கேம்பஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸே கூட சொல்லுவாங்க இல்லை வேற யாராவது சொல்லுவாங்க மச்சா அவர் லைஃப் ரொம்ப சின்னது மச்சா என்ஜாய் பண்ணலாம் மச்சா லைஃப் ரொம்ப சின்னதுன்னு வா கிடையவே கிடையாது லைஃப் ரொம்ப பெருசுங்க உலகம் ரொம்ப பெருசு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் ரொம்ப பெருசு கையடக்க கருவிக்குள்ளே வந்ததுனால உலகம் சின்னதுன்னு கிடையாது உலகம் ரொம்ப பெருசு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களை விட மோசமான நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை நீங்கள் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தினுடைய அருமை தெரியும் எல்லோரும் சொல்லுவாங்கள்ல அப்பா இருக்கும்போது அப்பா அருமை தெரியாது அப்பா செத்து போன பிறகு தான் அப்பாவோட அருமை தெரியும் அம்மா இருக்கும்போது ஆச்சு மூச்சுன்னு கத்திருப்போம் ஆனால் அம்மா இல்லாத போது தான் கை கால் உடம்பு முடியாமல் இருக்கும்போது சோறு விட்டு அம்மா இல்லைன்னு தோணும் அப்படி தானே யார் ஒருவருமே இருக்கும்போது அவங்களை அருமை தெரியாது இல்லாத போது அவங்களோட அருமை தெரியும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்தோட அருமை உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா இந்த வாய்ப்பு கூட இல்லாமல் இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா அவனை போய் நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு அருமை தெரியும் நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குதுன்னா இந்த வாய்ப்பை நல்ல முறையில் எப்படி பயன்படுத்தலாம் ஆசிரியர்களை கேள்விகளால் துளைத்திடுங்க கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருங்க இதுல டவுட் இருக்கு இதுல டவுட் இருக்கு இதை சொல்லுங்க கேட்டுக்கிட்டே இருங்க கற்றலின் கேட்டல் நன்றுன்னு சொன்னான் சிறந்த தலைமை பண்பு கொண்டவர் நல்லா பேசுறவரா மட்டும் இருக்க முடியாது நல்லா பேசுறவர் பார்த்தா சிறந்த தலைவராக இருக்க முடியாது அவர் நல்லா கேட்டல் அறிவு கொண்டவராக இருக்கணும் இப்ப நான் இவ்வளவு நேரம் பேசியிருக்கேன்னா நீங்க இதுல எத்தனை பேர் இதை முழுமையா கேட்டிருக்கிறீங்களோ அல்லது இதை உள்வாங்க முயற்சி பண்ணிருக்கிறீங்களோ அவங்களால கண்டிப்பா தலைவர்களா வர முடியும் ஏன் உங்களால பேச முடியாம போகலாம் ஆனா அவங்களால கேள்வி கேட்க முடியும் இது சரியா தப்பா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய அனலிட்டிக்கல் திங்கிங் உங்களுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா ஜெயிச்சிட முடியும் நேரம் சமூகம் வாழ்க்கை உங்களுக்கு கட்டுக் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்களும் நிறைய இருக்கு இந்த நாடும் இந்த சமூகமும் அடுத்த கட்டமா பலவிதமான சமூக சூழ்நிலைக்கு நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு அது மோசமோ நல்லதோ உங்களுக்கு புரியும் நான் நம்புறேன் படிப்பதற்கான வாய்ப்புகளை தடுக்கக்கூடிய போக்குகள் இப்போ நாட்டில் அதிகமாயிருச்சு நீட் தேர்வு வந்திருக்குது இன்னைக்கு சாதாரணமாக என் தம்பியோ என் தங்கையோ உங்கள் தம்பியோ உங்கள் தங்கையோ போயிட்டு பன்னெண்டாம் வகுப்பு பாஸ் பண்ணிட்டு 
போய் மருத்துவராக முடியாது அதுக்கு ஒரு தடை வந்துருக்குது நாளைக்கு இது இன்ஜினியரிங் தேர்வுக்கும் வரலாம் கேட்டால் தகுதிம்பா உன்னை ஃபில்டர் பண்ணுறாம்பா காரணம்னா நீ எல்லாம் படிக்கிறியா நீ எல்லாம் படிக்க வேண்டியா ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிற சிந்தனை போக்கு இருக்கு அதிகார வர்க்கத்தில் நீங்கள் அமராத வரைக்கும் உங்களை இந்த அதிகாரம் அமுக்கி கொண்டே இருக்கும் அதான் அம்பேத்கர் சொன்னாரு நான் ஒரு சட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கேன் ஆனா அந்த சட்டத்தை படிச்சு மேல வந்து அந்த சட்டத்துல நீ அமர்ந்தா மட்டும்தான் அது நல்லவற்றுக்கு பயன்படும் இல்லாண்ட இல்லாட்டி போச்சுன்னா நடுராத்திரியில பணம் டிமானிட்டைஸ் ஆயிடும் இல்லாட்டி போச்சுன்னா மாநில உரிமைகள் பறிக்கப்படும் ஜிஎஸ்டி வரும் அதனால தான் சொல்றோம் உங்களுடைய இந்த கால சூழல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரும் போது உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியாது அதனால படியுங்க செஞ்சு வக்கத்தின் மீது லெனின் பேசும்போது ஒன்று சொன்னார் மூணே மூணு கேள்வி கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றார் லெனின் ஒரு இளைஞர் இருந்துச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு படி ஒரு முதிய இருந்துச்சு கேட்குறாரு நாங்கள் என்ன செய்யணும் படி ஒரு பெண்மணி கேட்டாங்க நாங்கள் என்ன செய்யணும் படி அவர் சொன்னது ஒன்று தான் நான் இந்த நாலு வருஷத்தை முடிச்சுட்டேங்க படிப்பு முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு ரொம்ப ரொம்ப தப்பான விஷயம் நீங்கள் மேலே படிக்கலாம் எம்பிஏ பண்ணலாம் அது பண்ணலாம் அது படிச்சுன்னா படித்து முடிச்சுட்டீங்களா பிஹெச்டி பண்ணுறீங்க முனைவர் பட்டம் வாங்கிறீங்க படித்து முடிச்சுட்டீங்களா கிடையாது படிப்பு என்பதும் கல்வி என்பதும் அறிவு என்பதும் சாந்துணையும் வரணும் அப்படிங்கிறார் வள்ளுவர் சாகும் வரைக்கும் நீ படிங்கிறார் வள்ளுவர் நீ சாகிற வரைக்கும் கல்வியை கற்றுக்கிட்டே இருப்போங்கிறார் வள்ளுவர் அதனால தான் சாந்துணையும் கற்ற கல்வி மரணத்தை தருவாய் வரைக்கும் படிக்கணுங்கிறார் பகத்சிங் தூக்கு கயிற்றின் மேடை ஏறும்போது இருங்க ஒரு புத்தகத்தை முடிக்க போறோம் படிச்சுட்டு வரங்க அப்படிங்கிறாங்க அந்த படிச்சு என்ன பண்ண போறாரு சாகத்தான் போறாரு இருங்க நான் புத்தகத்தை படிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னாரு அண்ணா தான் படித்து கொண்டிருந்த புத்தகத்தை படித்து முடிப்பதற்காக தன்னுடைய இதய அறுவை சிகிச்சையை தள்ளி போட்டாரு இருங்க நான் அந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னாரு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது வெறும் கல்லூரி கல்வி மட்டுமல்ல இந்த கல்லூரி பாடங்களை தாண்டிய சமூக கல்வியை நீங்கள் கற்க வேண்டும் சமூகத்தின் தலைவர்களை அடையாளம் காண வேண்டும் சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய்யன ஆதியில் உரைத்த அருட்பெருஞ்சோதி என்று இந்த தமிழ் சமூகத்தை பண்படுத்துவதற்காக தோன்றியவர் வளலார் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் சாதி மதம் சமயம் சாதியும் மதமும் சமயமும் பொய் என்று ஆதியில் உரைத்த அருட்பெருஞ்சோதி வரலாறு சொல்ற என்ன பொருள் இன்னைக்கு சாதியால் மதத்தால் சமயத்தால் பிளவுபடுத்தக்கூடிய சக்திகள் உருவாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையில் நீங்களாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்துட்டீங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஓட்டு போட போவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகள் இருக்கலாம் சாதியால் மதத்தால் சமயத்தால் உங்களை பிளவுபடுத்தக்கூடிய சக்திகள் வந்திருக்குது அப்படின்னா அந்த சக்திகளை நீங்கள் எப்படி முறியடிக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க படித்தா கண்டிப்பாக முறியடிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு கல்வி இருக்கு நீங்க நல்லா படிக்கிறீங்க உங்களுக்கு சமூகத்தை புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னா நல்லவன் யாரு கெட்டவன் யாரும் தெரிஞ்சு போயிடும் அவங்க பிறகு நீங்க போக மாட்டீங்க அல்லது அவங்களால உங்களை அரவணைக்க முடியாது அதுக்கும் தேவை கல்வி சி கல்வி வந்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை முன்னேற்றுவதற்கு மட்டுமல்ல உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நீங்க பணக்காரர்களாகவும் மேட்டுமை பொருந்திய மக்களாகவும் உருவாறுவதற்கு மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்தை பண்பட்ட சமூகமாக மாற்றுவதற்கும் கல்வி தேவைப்படுது இல்லையா அம்பேத்கர் அதான பண்ணாரு பழனிபாரத் சொல்லுவாரு சாதிதான் சமூகம் என்றால் வீசும் காற்றில் விஷம் பரவட்டும் அப்படிப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து வந்தவர் அண்ணன் அம்பேத்கர் சுத்தி பார்த்தா ஒருத்தம் கூட அவரை மதிக்கல தண்ணி குடிச்சா தீட்டுங்கிறான் கூட அமர்ந்தா தீட்டுங்கிறான் உங்களுடைய மூதாதர்கள் இருக்கும் போது இல்ல 
அப்பனா இப்ப இருக்கு அப்ப இந்த சூழலை எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போய் நகர்த்தணும் எப்படி மாத்தணும் அதை நோக்கி நீங்க சிந்திக்கணும் கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய இந்த நான்காண்டு படிப்பு மட்டுமே கல்வி அல்ல அதையும் தாண்டி இருக்கிறது கல்வி அந்த கல்வியை நீங்கள் திறம்பட கற்று நல்ல மேட்டுமை பொருந்திய பண்பு பொருந்திய ஒரு மாணாக்கராக நீங்கள் உருவானீங்கன்னா இந்த சமூகத்துக்கு அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி நிறைய தலைவர்களை உருவாக்கிடலாம் அவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து வல்லரசு ஆயிருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் ஐயா ஒரு தடவை சரி வல்லரசு அப்படிங்கிறத தாண்டி முதல்ல நல்ல அரசா உருவாகணும் நம்ம இல்லையா ஒரு நல்ல அரசை உருவாக்கணும் அப்படின்னா என் கண்ணு முன்னாடி இருக்கிற உங்களை பார்த்து சொல்றேன் உங்களை போன்ற நல்ல மாணாக்கர்கள் நல்ல தலைவர்களாக உருவாகணும் தலைவர்களாக உருவானீங்க அப்படின்னா நீங்களும் இந்த வையத்தை ஆளலாம் நன்றி வணக்கம் கண்டிப்பா கொஞ்சமாக நான் பிரயோஜனமா பேசி இருப்பேன் நினைக்கிறேன் நல்லபடியா